penultima finale della giornata, penultima finale del campionato italiano, Super Maghi. Via immediatamente la prima fila tutta italiana, vediamo tre grassi stelle, in gallotta, la gallotta del canone, gallotta, che spunto micidiale. Perché il punto interrogativo per Gallotta è la vettura, quando è a forza non si sono problemi, è un missile, ma deve reggere. E quindi questo è il tallone d'Achille. Achille. Per il momento sta guidando come da misurine, sfrutta bene la pista, pennelle fa pattinare la vettura. Andiamo subito a vedere. Andiamo subito a vedere il primo passaggio, oh, andando a toccare l'interno del rettiline del terra pieno alla 6, Cristian Grasselli, vediamo il primo passaggio con Marcetto da Ferro, 55-9, potrebbe essere un grande tempo sul lanciato, se non ci siamo a tenere bene poi, prende l'otto in seconda posizione, Trinco si ottima in terza. In quarta posizione abbiamo Egri. Ha già rotto, ha già rotto. Quinta per Grisi. È già durato e un giro. Vai. È qualcosa che non va di nuovo. Per carità non sta più girando da 4 per 4. Come al solito. Ah, no. Non c'è niente da fare. Ha avuto troppo a poca Grisi. Non è a posto, non è duratura quella vettura. Poteva aspettare un po'. Sì, tanto che l'otto non per niente la più anziana, sicuramente molto meno tecnologica vettura di Frank Gallotta. Viaggia 48,66 per Frank Gallotta. Ale Gallotta adesso verrà passato sia da Trincotti che da Egli. Non è che uno faccia il pezzente, ma vedendo che sta andando poco più che a spasso perché ha perso completamente. Nuovamente ci sembra proprio su 4x4 il problema. Lo vedremo adesso nella curva centrale, la 4 che prima al primo giro ha pennellato tutto sull'esterno e adesso gira come se avesse un due ruote motrici, eccolo lì all'interno. Niente da fare. Cerca di reggere. Ha perso un pezzo. Ha fatto a trincotti all'esterno. Ma che? Fuori. Al circo. Ah, Alex Gallotta, niente da fare, Frank Gallotta continua, 48-08. Ha perso un... Sì, ha perso un albero, ha perso qualcosa. Ma eh, gliel'hanno montato bene, eh. Trincotti in seconda posizione, terzo Henry. Quarto Alex, che vediamo, ci fa segno dei soliti problemi. Strano. Una sorta di pesante arrabbiatura. Emilio Grisi in quinta e sale che ha tirato il 1 e 0 4 Alex Gallotta perciò siamo a tempi da fatta al al contrario Frank gira costantemente sotto il 50 e botto Lo scorso anno della gara di Pasquetta avevamo avuto il dominio assoluto, totale, il campione europeo, era venuto a provare la vettura in conformazione europeo. Sua maestà per Stube, che quest'anno ovviamente è lanciato verso il quinto titolo, anche se la lotta è sempre più a terri, ma mai tanto la finale delle superbaghi se la giudica Frank Gallotta e vecchio Frank come lo chiamiamo sempre allegro sempre pronto a giocarsela per divertirsi chiaramente senza Grande nessuna trincossi. bella età e cattiveria agonistica secondo i trincossi buona prova la sua al terzo posto Eli Hegley, il pilota svizzero che così, dopo aver corso la sua finale, quella 